Welcome, 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 welcome. Najua watu wako na simba ya jana. Lakini sasa karibu tuelezane ukweli. Mm. Najua watu wako na uchungu, watu waazimio wako na uchungu sana. Akaribisha tu. Kwa ile interview ilikuwa ya jana. Mm. Karibuni sana before tuanze show. Karibuni, karibuni, karibuni. Nataka kupati historia ya jana kama wewe ni mtu wa azimio. Ingia haraka haraka niko live, niko live. Usiandikie mate na wino iko. Niko live, 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 switch media. Niko live, live, live. Karibuni sana. Nataka tuanze mjadala niwaeleze mambo ya jana yenye tulikuwa hapa na mtu wa UDA. Na singependa hiyo kipi kupite. Wale wamekuwa wakimpigia simu kama uko live karibu mmeingia kwa mtandao kwa sababu tumeongea na watu na wengine wanani flash na sina credit kama sina ya kukuda ukinifulaji una expect nikupigia aje simu kwa hivyo karibu kwa mtandao na pia niko na channel yangu YouTube Nuru Okanga na kukaribisha huko ukaingia huko kan support ubonyeshe ishara ya kengele Naongea hivyo nikikaribisha watu kwa mtandao. Na wale watu wa UDA karibu azimio karibu. Asa azimio mashabiki wangu wale wako na wasiwasi. Na leo mashabiki wa UDA wako na furaha. Jana walinipigia simu karibu karibu Kenya kwanza, karibu Kenya kwanza, karibu. Hey! Yaani nyinyi watu wa UDA mnanitamani kweli. Niliona jana na mnanipenda na mpesa zina act, mpesa titi 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 titi. Eh mpaka nimekunywa chai asubuhi na niko na furaha. Watu wa UDA. Yeah. Ai, kongole watu wa UDA. Yeah. Eh muko na furaha. Jana ni kama mlilala na viatu. Ile reaction niliona masimu usiku. Ah ah mlilala na viatu. Eh mlilala ati mumewin, mumewin. Eh wewe jamaa tumemwin. Karibu Kenya kwanza. Yaani kila mtu ananipigia karibu Kenya kwanza. Karibu Kenya kwanza. Karibu Kenya kwanza. Karibu Kenya kwanza. Na watu pia wazimio, uzihame, 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 uziende, ruta zikuchukue. Hey! Na sasa mnasema ruta zikuchukue na mreact na nyinyi na mpesa. Ai, mwacho kwa let down kwa ana. Mwacho kwa let down. Watu wa UDA, najua kumbe kuna watu wa UDA wana nipenda anga. Watu wa UDA wana nipenda. Nivenye mwena wakopa kuja kunyambia, atikaribu. Sofa wameingia wangapi kwa mtandao? 400. Ni aine wakuje wakuje na ukiingia usitoke 400. Ukiingia usitoke kwa sababu naongea hivyo niko na uhondo wa jana. Watu wa Azimio wakuje. Watu wa UDA wakuje. Niko na uhondo na niko live na ni uhondo damu. Eh watu wa UDA kongole jaribu kucheza na hiyo simu tena mpesa. Eh cheza tu. Ukituma unaandika wewe ni mtu wa UDA. Nataka sasa unajua sasa tunataka tuwevu. Niona hao watu wa Azimio wako namna gani? Unajua watu wa Azimio, eh? Mm. Watu wa Azimio nyingi. Lazieni lakini niko na mafani kule Kisumu. Kisumu, Kisumu. Kisumu muzidale bwana. Baba, baba taas, pesa taas. Kwa ile mwana udinga ndio huyu mwenyewe. Eh? Ndio huyu mwenyewe baba sura ya pesa. Eh? Karibuni, karibuni. Sofa wako wangapi? 500. Nataka nataka watu wakuje. Nataka watu wakuje. Naongea hivyo juu ya producer niambie nataka kuna ile namba na target. Nataka watu wote tushe hii story ya jana. Kwa sababu ninaona kwa mtandao imechafuliwa. Kwa mtandao zile picha wameweka kwa mtandao nikiwa na huyo jamaa alikuwa anaitwa aje? Kasipuli, Dr. Kasipuli. Dr. Kasipuli alikuwa hapa jana. Mtu wa kwanza wa UDA yeye nitembelea Dr. Kasipuli. Alitumwa na Ruto. Kuja ni kueleze ukweli bwana. Kuja. Kujeni kwa mtandao, kujeni, kujeni. Mziandikio wino na mimi nika hapa na niko na result za kutosha. Mimi si kama chepukati. Mimi niko na result zile original. Si form 34C na nikuje na B. Niko na original. Sasa kujeni. Sofa wako wangapi? Wanaingia 700. Wanaingia 700. Nataka watu 200 waingie kwa mtandao saa hii 200 nianze topic. 200 only. Nataka 200 producer na uliza hivyo tu producer ndiye aniambie ile namba imefika nikifikia 200 na pia mimi niko na fan page yangu Nuru Kanga Nuru Kanga 
wangu wako wangapi eh hey. hey, five ni sawa ina yangu ndio ina group la pole yangu ndio ina group la pole ndio ina group pia youtube yangu ndio ina group kwa hivyo wale 700 wameingia pale unaweza ingia pia kwa youtube yangu ubonyeshi sara ya kengele mni support hii safari ni ngumu na ni ndefu mtakuwa tu mnafurahia kusikia sauti yangu na nikae kuwaomba omba tu kuwaomba omba tu ati mnipe 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 mtu alitumana eh na ruta alitumana jana mtu hapa sasa naongea hivyo mkuje ndio niwapee sasa feedback historia mzuri dr lisapi oh, oh, kasipuli kasipuli alikuwa hapa jana na hiyo kiti imetrend kwa mtandao watu wazimio wako na wasiwasi hata wengine wajalala ni simu tu bwana usituache tushikilie 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 usiende Tushik... watu wazimio kulia ai masimu kulia usiende na, na ndio nakwambia kuja kwa mtandao kuja sofa wako wangapi kana 800 800 mm. na ngojea watu 100 peke yake ni anze topic watu 100 watu 100 tafadhali 100 Mia peke yake mimi wakifika mia naanza topic. Yeah. Topic mia Nataka watu mia mia wakuje. You start watu waanze kukimbia kimbia wale wamenipigia simu waingie. Wa like na wa share. Eh wa like na wa share. Wa comment kwa swi, switch Swift Media. Swift Media wa comment. Fan page yangu Nuru Kanga wa comment na wa share na ushare pia YouTube yangu na marafiki. Nataka subscription ifike 1000 ndio at least ni inuke mm. hii maisha ya kuomba omba ni toke ndani mm. kwa hivyo hao watu 800 wakiingia kwa youtube yangu yote wote watu 800 wakiingia huko leo wote mshee mm. msakrisabu kama uko na marafiki hamsini share na wao kwa sababu youtube yangu iko na vitu mzuri mm. na iko na historia mzuri so unajua mimi ni nani unaniamini we mwenyewe mm. kama unapenda historia yangu mbona usiingie kwa youtube yangu Bonyeshe kengele subscribe na uje na wenzako unisupport hivyo haya naanza topic kwa maingie wanaingia dhao wameingia dhao mm. okay niko tayari sasa kuanza topic yangu kwa sababu ndikuwa nangojea wakiingia dhao nao dhao tafadhali na waomba wa like wa share wa follow mfollow na mshe na naomba kitu moja watu 1000 wale wameingia kwa mtandao saa hii mkiingia tu kwa youtube yangu nuru okanga msubscribe huko na mshe yari youtube yangu sita i think wanataka watu 1000 yeah. sitakuwa tu leo imegro mm. kwa sababu saa hii niko na watu 60 peke yake mm. 60 ni wachache na mimi Kenya mzima niko na mashabiki wengi Kenya mzima niko na mashabiki wengi sana sasa kama youtube yangu niko na watu 60 peke yake na mnanipenda kweli mnanipenda mngependa ni inuke wamefika kwangu wangapi producer Six. Six. Oh, eh, na hata wana comment. Wana comment. Yeah. Eh comment, mu comment pale, mu comment na YouTube pia msisahau kuingia tafadhali na mshieka kitu. Watu right. wa 1000 wa, wa, ama wameongozeka kwako. Wanapanda hivyo hivyo. Wanapanda hivyo hivyo. Mm. Kwa hivyo nataka niingie kwa topic direct. Mm. Na before niingie kwa topic yangu, mm. ningeomba watu 1000 wale wanapanda hivyo muingie kwa YouTube channel yangu. Mm. Nuru Okanga. Mshie pale. Hii maisha ya kuomba omba mimi nitachoka hasa watu wa azimio watu wa azimio mkiingia kwa youtube yangu hii maisha ya watu huto kunitumia watu hamtaona kwa sababu youtube itakuwa inanilipa pesa nitakuwa na pesa na jimani jimi mwenyewe na nitakuwa na msimamo na sitaki ni wakosee tafadhali watu wa azimio nini sitaki ni wakosee najua mnanipenda na pia watu wa Kenya kwanza wananipenda sasa Niliona upendo mwingine jana yenye sijaiona kwa watu wa Kenya kwanza. Mm. Jana niliona mm. na si uongo. Mm. Si uongo jana naye yenyewe. Mm. Usema ukweli producer mm. watu wa Kenya kwanza yeah. wananitamani kwao zaidi. Mm. Zaidi wamefika wangapi hapo? 1100. 1000. Naombe naongea hivi ndio wapande pande ndio kwa sababu tunakuanga na watu live 2000. Mm. Wanasema uanze. Eh wana, wanasema nianze. Yeah. Okay. Nashukuru kwanza watu wa Azimio na ninashukuru watu wa Kenya kwanza. Mmenionyesha upendo mzuri. Na najua kuna leo wageni wale ambao wamejoin. Leo kuna wageni kwa mtandao. Anza na majina. Majina yangu naitwa Nuru Madobo Ukanga. Shapi shabiki sugu ama chief kambena mkuu Kenya mzima wa Azimio. Wa Raila Amoni Odinga. Hata mkiona nimebeba Raila Amoni Odinga. Nimebeba baba, eh, the fifth baba. 
huyu anaitwa baba nimembeba na niko na ile eh najua sasa yeye alikuwa anatembeanga na hii sasa niliamua kununua hii hii nilichukua na miambili eh baba Raila Modi Odinga hii nilichukua kwa sababu nikitembea bumbi na kuanga mimi na mpanguza asitafuke na mpanguza na watu wazimio nataka niongeleeshe watu wazimio wale wananipenda wako kwa mtandao saa hii watu wazimio naomba pesa ya kununua picha mpya ya Raila Modi Odinga kwa sababu sina fedha hiyo ndio ukweli mm. sina fedha na msingojee watu wa, wa Ruto wanitumie pesa ya kununua picha ya Ruto kwa sababu gani the same same nafanya wazimio nikitembea na picha ya Raila Modi Odinga the same same nikifuka UDA mm. nitatembea na picha ya Ruto mm. tunaona sasa eh, sitaki niruke huku nitembee pila picha ya Ruto the same same nikitembea na Raila Modi Odinga the same same huku Mm. natembea na picha William Samuel Ruto. Mm. Kwa hivyo watu wazimio kama uko kwa mtandao na wewe ni mgeni na uko na films kwa simu, uko na mia, uko na mia mbili, uko na ten bob, uko na two bob na kupatia namba yangu ya simu before nianze. Ndio sasa ni other topic. Namba ya simu ni 07293624999. 07293624999. Na usipige simu kwa sababu niko live. Kama uko na kakitu naweza tuma. Niende nichukue picha nyingine mpya yenye kwa baba na mama ya Martha Karua. Nidiuliza pale Soweto, si pesa mingi by the way producer. Waliniambia ni 200. 200 watu wazimio waka hapa. Eh. Watume watu wawili peke yake. Watume mia, mia, mia. Hiyo ni 200. Niendee picha mpya. Na kama kuna mtu wa Kenya kwanza kwa sababu niliona upendo wenu jana. Haya mnaweza fanya maneno mpige hao watu wa wazimio. Wa Sasa saa hii tuna wewe. Na nikisema kuevu bado sijahama. Nikaazimio. Okay. Naingia kwa topic. Wamefika wangapi? 1300. 1300. Naingia kwa topic direct direct. Ah uh, jana nimekuwa na ugumu kidogo. A producer huko kwangu wako wangapi? 8. Wamefika 8 kwangu na wana share. Wakisho yeah. wana share wana comment na pia YouTube wale in, in, imagine. Imagine hata kama sijaingia kwa topic. Imagine ni producer. Watu 1300 kwa Swift Media wakiamua tu wote waingie YouTube yangu. Si leo nitakuwa hiyo YouTube itakuwa ina access mm. na itakuwa juu. Sasa na waomba watu 1300 wale wameingia kwa Swift Media. Mkiingia tu kwa YouTube channel yangu leo nyinyi wote kwa sababu niko na sigisti. Mkiingia tu nyinyi wote tayari hii maisha ya kuomba omba. Na watu wa Kenya kwanza nataka niwapatie challenge. Kwa sababu watu wa Yudi wa Mtu wa Yudi ametuma 1k. Mtu wa Yudi ametuma 1k. Hmm. Anaitwa nani? Jina imepotea comments ni mingi. Haya ni sawa. In, in fact na ndio nilisema jana. Hebu ona eh, anza tu. Enda chini uchukue simu kuje na anza topic. Okay. Nasema hivi nataka nianze topic yangu ya leo. Jana Mheshimiwa anaitwa nani? Dr. Kaspuli. Dr. Kaspuli alikuwa hapa na alitumwa na William Asamoe Ruto. Mm. Alitumwa kutoka Karen na William Asamoe Ruto. Niende huko. Ruto anataka kuongea na mimi. Mwenyewe si hata nadanganya hata mmeona kwa mtandao na hata ningeamua jana ningeleada kwa Ruto na hata saa hii nikiamua nipigie William Asamoe Ruto hivi ndir naingia Karen lakini mimi nataka kuwaomba radhi wanaazimio mimi ni shabiki wenu na nyinyi ni mimi ni selebu wenu na nyinyi ni mashabiki wangu na ninawaomba watu waazimio Siezi ama niko na msimamo na niliwatangazia na bado nawaambia ya kwamba hii safari ni ndevu. Siezi achilia baba kwa sababu niko na watu wengi wengi sana. Kwa sababu niko na watu wengi ambao wa, wa, wananitegemea mimi kando na Kenya. Niko na marafiki kule nje ambao wanapata ujumbe kupitia kwangu. Wanapata kujua Kenya inaendelea na muna gani. Unaona? So Siwezi sema kwamba ni ame ngaje William Ruto alituma mtu. Na tukakuja tukaongea. 
na yenye tuliongea kando ya kamera siwezi kukuambia kwa sababu nikikuambia utatenzi hiyo pesa yote utaniuliza ulikata naona hiyo pesa yote utaniuliza ulikata yenye tuliongea kando na kamera yenye William Asamui Ruta aliambia Dr. Sapi na Kaspul Kaspul Dr. Kaspul yenye alimwambia ama ile ujumbe alikuja nayo nili tuliongea kando na kamera tukakaa chini tuta, tuka discuss eh, tuliongea mambo mingi so mimi nataka niseme hivi na ndio nasema ya kwamba nataka ni challenge watu wazimio nataka ni wa challenge dr ola sapul alikaspul alikuja na challenge ya kuniambia akaniuliza kwanza unakaa maisha gani kwa sababu alipata alipaki gari hapo chini alipaki gari pale alikuja na gari in fact alikuja na gari watu walishangaa hapa alikuja na gari Leta, alikuja na gari hapa chini na watu wakashangaa mahali nakaa gari mzuri sana gari expensive so kuna watu ambao walishangaa kuona mtu kama huyo ametumwa na deputy president na watu wa azimio hakuna mtu in fact wacha nishukuru kwa watu wa UDA kunitambua ya kwamba niko hii Kenya mm. na William Ruto akatuma mtu mpaka akanifikia yeah. mahali niko yeah. kongole sana hata kama William Asamoah Ruto na kuchukia kongole sana yeah. but nataka ni, ni sema ya kwamba tuliongea na mimi nikamwambia mimi kama Nuru Malubo Kanga nilimwambia ya kwamba saa hii bado nashikilia baba aya weka mic hapa wanasema sauti oh wanasema sauti <laughs> Ah, nilisema ya kwamba saa hii sofa wamefika wangapi? Wanapanda tu, waendelea kuongea. Ah, nilisema ya kwamba saa hii bado mimi nashikilia baba na nikasema ya kwamba kesi iko kwa koti na tunangojea uamuzi wa mahakama yetu kuu vile venye hiyo kesi itatembea. Na aliniambia ya kwamba kuna vitu mbili. William Asamoah Ruto alimwambia enda uambie huyo kijana kama kesi itatupiliwa mbali turudi kwa Rilian ani tu, tupige kura William Ruto anasema ya kwamba eh, ataniweka kwa ile timu yake ya kukampeni unaona hiyo ni challenge alikuja nayo ataniweka kwa ile timu yake ya kampeni ni kuwe chief kampeni wake mimi kazi yangu ni kuongea na kuuza sera zake. Namba 2 akamwambia enda uambie huyo kijana mimi nampenda na sina chuki na yeye. Enda umwambie mahali anakaa hapo nataka nimtoe nimpeleke runda na nimubaie huko nyumba. Mimi nikamwambia kitu ya kwanza mimi naangalia naangalia wale marafiki wangu wako nje na wale watu ambao wako hapa Kenya ile maisha wanapitia. Yes, tuseme ya kwamba Ruto amenibaia nyumba kule Karen. Nimekaa kule maisha mzuri. Yule kijana nimewaacha kwa hii kijiji hapa Kayona. Anapitia maisha gani? Hiyo ndio swali ya kwanza. Watu wakaanza kuniuliza kwa simu maswali mingi. Wananiuliza ya kwamba wewe unaangalia maisha yako ama unaangalia maisha ya mtu mwingine? Naona tena hiyo ni challenge au sasa ni watu wa UDA walikuwa wananipigia simu kuniuliza maswali kama hiyo unaangalia maisha yako ama unaangalia maisha ya ndugu yangu ati sijui rafiki yangu ako mahali anahangaika sijui ni nani ako wapi anahangaika wewe anza kufuatilia maisha yako peke yako eh kama watu wazimia wakusaidii na huku kuna chanzi ya kusaidiwa William Ruto Asamoah Ruto anakuambia kwamba wakitupilia mbali kesi atakuweka kwa mstari wa mbele umkambinie mahali ataenda ukue na yeye. Na anasema bado wakiamua atashinda hiyo kesi akue president atakupea kazi kwa serikali. Na alisema kwamba aangalie masomo yako yeye atakupea kazi. Kwa sababu gani? Umeonyesha ujaziri katika nchi yetu ya Kenya umeonyesha ujaziri ya kwamba we si muoga na we uko na msimamo 
licha ya wanaazimia viongozi wote waazimia hakuna mwenye amekutafuta bado umeonyesha msimamo wako kusema ya kwamba mimi nitakufa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga na huyo ndiye nilitambua asofa kidogo nataka niangalie pale kwa fan page yangu wamefika mashabiki ni wangapi pale hapa uko 15 15 okay wanapanda endelea tu wanapanda na naongea hivyo kwa sababu fan page yangu bado iko changa na pia youtube bado iko changa na naongea kupitia swift media hawa ndio wame support sana nafaa kwanza kongole sana watu wasipige simu tuko live watu wasipige simu tuko live tafadhali na waomba msipige simu na kwa wale wageni ambao wameingia tukiendelea wale wageni ambao wameingia namba yangu ya simu usipige tuma tuma kwa kitu kadogo kama uko nayo kwa sababu nyinyi mashabiki ndio mnani support mashabiki wa UDA na mashabiki wa Azimio nyinyi ndio mnani support namba yangu ya simu ni 07293624999 na hii ni challenge kwa mashabiki wa Azimio ingieni YouTube channel yangu msubscribe ingieni pale mvinyi ishara ya kengele na hiyo ndiyo kuna support. Kwa hivyo tutaendelea na story yenye ilikuwa hapa jana. Watu wame comment sana jana masimu, watu wa Azimio, bwana usihame, na watu wa UDA bwana Kongole, UDA unaona mtu anakupigia wa UDA simu anakwambia, "Hey bwana, umeamua kukuja Kenya kwanza na mwambia bado sija decide." Kidogo hivi ameweka pesa. Unaona? Wanani approach. Kidogo hivi ameweka hata kama ni mbao, utakikuwekea mbao yenye uwezi yokota tunaona huyo mtu amekusema nimekunywa chai asubuhi na nilisema jana ya kwamba nilifinywa na bodyguard wa Raila na ninasikia maumivu so far saa hii ni meran niko na ngiri tatu na scanning unajua inataka 10000 so far saa hii niko na ngiri tatu mimi nakuanga peupe uongea napenda ukweli venye niko na msimamo kwa baba ndio venye niko na msimamo kwa maisha yangu Sofa saa hii niko na ngiri tatu kwa simu zile nimesha sanya sanya hiyo ya msini hiyo tenbo hiyo <laughs> shilingi moja a producer wanacheka ni kuna kitu mtu ameandika ni mjibu ni <laughs> vile unasema jina subscribe oh <laughs> sijasoma sana subscribe ndio sasa najifunza pole pole ingieni kule msubscribe ama mufinye ishara ya kengele mni support sofa niko na ngiri tatu wale wametuma mbao shilingi moja, shilingi mbili, shilingi tatu. Mwingine alituma jana 2000. Naambiwa usiangalie pesa, angalia wananchi. Okay, siangalie pesa but saa hii naangalia pia mimi ni mgonjwa. Niliwaambia kwamba hapa jana mimi ni mgonjwa. Nataka niende nifanywe scanning. Naweza kaa na hiyo nyama inaozea ndani. Mwisho ikule pesa mingi. Kwa sababu saa hii nasema niende scanning na yezaenda niokoe pesa mingi na pesa mingi kama itahitajika itahitajika kwa familia yetu hakuna mtu ako na kazi itabidi niuze shamba sasa ndio najaribu kusema sofa ni kona ngiri tatu ikifika nitaenda nifanyie scanning okay story ilikuwa hapa jana na upande wa wazimio kuna wale walikasirika na upande wa Kenya kwanza kuna wale wamenipongeza zaidi 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 kuna wale wamefurahia watu wa Kenya kwanza ati nimeingia UDA bado ndio sasa mimi ni kama mchezaji mimi ni kama Bukayo Saka najua Bukayo Saka saibe yake imepanda juu na mimi sitaki kwanza kununuliwa ati niende saidi watu tena mtaanza kunitusi ati mimi njaa ndio ilikuwa inanifanya wakati nilianza hii siasa hakuna mtu aliniambia anza siasa hakuna mimi mwenyewe ndio nilianza hii siasa na niliangalia William Asamoe Ruto nikaevu mheshimiwa Raila Amolo Odinga na nikaona ya kwamba Raila Amolo Odinga it is the best yule anaweza saidia hii Kenya Raila Amolo Odinga ndio nikawa na msimamo nikaanza kutembea nikipiga kambeni yangu na ndio nimejulikana Kenya Musima na inji za nje nimejulikana na ni, ni, na niko na marafiki wangu pia wa UDA wa wako nje kongole kwa wale marafiki wangu wa UDA wa wako nje inje za inje wale wananisalimia najua mtu akikupigia simu akusalimia kwaambia ai bwana umekuwa mwanaume hatari atujaeiona mwanaume kama wewe hii Kenya umefanya mambo yenye mtu wa kawaida hayezifanya that is that is good 
ukini 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 support hivyo na unaniambia maneno kama hayo na pia mimi na feel ya kwamba niko na na watu mafollo wamefika wangapi hapo kwa wakutwendi eh wakutwendi ndio ndio kuongea nuru ndio siachoke kwa topic ndio wanaendelea kuongezeka na ndio nasema ya kwamba eh watu wananitazama mtu akikupigia simu akwambie yenyewe tumeona uko na msimamo na mimi ni mfasi wa UDA lakini uko na msimamo mzuri sana unapiga ruto lakini usimpige sana usimuingie ndani sana muachilie kidogo na mwingine ananiuliza chuki yako na ruto ni nini eh niliwaambia kwamba ruto alituambia atatuletea laptop akuleta viwanja zitajengwa akujenga eh, kazi vijana milioni moja wataajiriwa wajaajiriwa mpaka leo in fact wamefutwa kazi sasa unaona mambo kama hayo tukisikia vitu kama hizo ama mimi venye nilifuatilia hiyo siasa naona inaniuma na ruto unaona jana ye mwenyewe aliamua eh, kutuma mtu hapa mwenyewe unajua nilishangaa jana nimelala hata sijajiamini nimeshangaa na niko na mshangao mpaka wa leo ati william asamui ruto anatuma mtu wake hapa na huyo kijana ebu naweza rudia hiyo kijana ni dr kaspuli dr kaspuli na mnamjua ni mtu amejulikana dr kaspuli ni mtu amejulikana Kenya mzima hakuna mtu ajui dr kaspuli hata ile picha picha yenye nilipigwa naye na ikapostiwa kwa mtandao mtu alinipigia simu akaniambia umepatana wapi na dr kaspuli kwani umeyamia UDA nikamwambia hapana dr kaspuli William Ruto amemtuma kukuja kuni approach na nikamwambia nikaambia dr kaspuli ende waambie William Ruto angoje angoje mimi saa hii sina mbio sina mbio sina mbio yoyote na akaniambia dr kaspuli akaniambia wakati watatupa kesi au watu waazimio hawatakufuatilia na hawana haja na yeye na wewe saa hii wana ku value wana kutumia shilingi kumi wana kutumia hamsini wana kutumia mia wana kutumia hata mia tano za zingine kwa sababu una value Raila Amolo Odinga na siasa ikiisha wataku, nani atakutumia ama utasaidika aje saa hii angalia venye utasaidika uh, i think pia nashukuru mashabiki wangu wa South Africa niko na mashabiki wa South Africa wale wa Kenya wametoka hapo wameenda kufanya kazi huko niko na marafiki wangu South Africa niko na marafiki UK niko na marafiki i, i Canada Uganda niko na marafiki Tanzania niko na marafiki Somalia niko na marafiki Ethiopia niko na marafiki wote kuna waazimio kuna wa UDA na watu wananipigia wananisalimia tuna wananijulia hali na wananiambia siogopi asa tukiendelea na hiyo story ya jana ya Dr. Kasipuli Kasipuli Dr. Kasipuli wakati alifika mimi kwanza producer akiniambia kwamba kuna Dr. Kasipuli anakuja na ako karibu na William Asamoe Ruto na William Asamoe Ruto ndiye amemtuma nilishangaa sana si kuwa naamini producer wangu nikasema ya kwamba ai nitaamini kama amefika na ni kweli after two hours venye tulitoka kwa mtandao tukakaa wanawa ni kweli Dr. Kasipuli aliingia na tukawa na debate mzuri tukawa na show mzuri ngaje aliniuliza maswali mingi na watu wengine wakaona ya kwamba alinilemea hako nilemea tulipelekana sambamba kwa sababu yeye alikuwa anachapa Raila sana na mimi pia anachapa Ruto unaona so mkifuatilia hiyo clip mnaona ya kwamba tulikuwa neutral na tukupigana ngaje pressure ilikuwa inapanda inashuka na nashukuru pia producer ndiye alikuwa anapunguza hiyo pressure ilikuwa dr Kaspuli akipandisha akishukisha mimi napandisha na siku anaelewa aongee kwa baba vibaya huyu ndio baba wa taifa eh huyu ndio baba wa taifa hata kama picha yake imezeeka ndio baba wa taifa na kuna fan wako anaitwa Kimtai Cross anakuambia eh bwana ndugu si wewe uende kazini wacha kuongea from morning to evening Raila we will not assist you at your president ah ni eh huyo mimi naweza mwambia hii ndio kazi na hii niliamua kufanya hii kazi kwa sababu nje yetu ya Kenya haina mtu ambayo anaweza simama kwa ukweli na kufuatilia siasa na kuchambua wanasiasa. Mm-hmm. Hii ndio kazi mimi nimejitolea kufanya. 
au wana siasa politi- political analyst mm. wanachambuanga siasa ili kila mtu ajue inji inaendelea na mna gani hiyo swali nimeshamaliza kujibu na sitarudia ongeza sakaja ah sakaja nataka nishukuru kwa sababu kama governor mwenye nilipigia simu nilipigia kura mm. Mm, governor politika digade yeye mwenye asha salimu amri ya kwamba anashukuru ushindi wa Polycat wa Sakaja. Sakaja. Na akasema kwa tayari kufanya na Sakaja kazi. Na pia mimi nashukuru Sakaja. Mimi si kupigia kura, nilipigia Polycat Digadi. But Sakaja akianza kazi kuhudumia wananchi wa Nairobi, hawezi pagua. Aseme ati wewe ulikuwa mrengo wa Azimio na wewe ni mrengo wa UDA, atinianze kuhudumia watu wa UDA watu wa Azimio ni waweke kando. Hapana, Sakaja amekuwa president wa governor wa Nairobi County. Uwe mtu wa Azimio anaapishwa leo. Uwe mtu wa UDA wote wakati anaapishwa leo akianza kazi atatuhudumia atatuhudumia sisi wote. Hata yule president ana, atakuja kuingia kama kesi itatupiliwa mbali ama waseme ya kwamba Ruto alishinda. Ruto akiingia, Ruto atahudumia wa Kenya wote. Hawezi sema tu wewe ulikuwa mtu wa yuo wa Azimio si, si ukikuja kwa nini yangu sikupei service hapana atatuhudumia na Raila Amolo Odinga pia the same same thing akipita akuwe president wa inji atahudumia watu wote nikiendelea hivyo nashikilia hapo kusema kwamba Raila Amolo Odinga akipita atahudumia watu wote nataka producer niambie kwa simu yangu kuna watu wa sofa wameingia wangapi kwa kwa fan page yangu channel fan page yangu no, naona no, wanaingia 30 wanaingia 30 okay na swift media wako wangapi uh, 800 800 kwa nini wanatoka kwa sababu unatoka kwa topic oh natoka mm. kwa topic so acha niendelee tu na topic sitaki kuuliza uliza nilikuwa nasema ya kwamba Raila Amolo Odinga wakati atakuwa president wa inji atahudumia mtu wa UDA atahudumia mtu wa Azimio sisi wote tutakuwa nyumba moja na sisi wote tutasalimiana na mimi sina uoga sakaja kuapishwa kwake leo kongole ulipigiwa si, kura ya simba the vote na tunakushukuru kwa hiyo kura ya simba the vote kwa sababu ile simba kwa nini nimesema simba the vote simba the vote yenye sakaja amekuwa nayo hapa na robi ni ile walimsumbua mambo na digiri yake serikali ilijaribu kumzuia na watu wakakasirika kwa ground unajua hawa viongozi hawatembeange kwa ground wajue watu ground wanasema nini watu wengi hapa walikuwa wanasema sakaja atakuwa na simba vote kwa sababu ya watu kumsumbua ama serikali kujaribu kufuatilia digiri yake na ndio watu wakasema ya kwamba atakuwa na kura ya simba vote na ndio kongole alipita kwa hivyo Ongole kwa kwa Sakaja tufanyie kazi mzuri hakikisha hapa Kayole kuna maji hakikisha Kayole kuna usalama maana kila wakati huwa tunalia usalama mm. mimi ambayo nimekaa Kayole kuna usalama usalama sio mzuri wa mama hawawezi toka nje saa 12 hata sisi wazee hatutokangi nje saa 12 kwa sababu tuko na vijana wale ambao wanaamini kunyonga ya kwamba kazi yao ni kushika watu ngeta wa kunyang'anya hiyo ndio kazi yao kwa hivyo sakaja na kuomba kama utaingia ukiapishwa leo hakikisha kayole tuko na usalama wa kutosha hawa vijana wapewe kazi maana wanafanya hivyo kwa sababu hawana kazi wakipewa kazi hawatafanya hiyo tabia kwa hivyo hii ujumbe kupitia swift media ikufikie kama wewe utasikia sa, gavana wetu Sakaja nataka niruka hapo niongelee mambo ya wafula chebukati nataka niambie wafula chebukati tuliona baba kule Mombasa akis, akisema jana ya kwamba hii kura ambayo iko Mombasa na iko Kakamega unajua chebukati alikuwa amepiga hesabu aerisho uchaguzi wa, wa Kakamega county na Mombasa ndio ruta akichukua kiti waamua ati governor wa Kakamega ni Kilofas Malada 
ne wa huko anaitwa aje huko wa Mombasa ah huyo wa Mombasa mwenye amesimama na UDA pia hiyo kiti ingeendea UDA kebukati tuchaka kukumulika na tumejua hesabu zako venye hata kuairisha hii uchaguzi ulikuwa unairisha uchaguzi pengine ulikuwa na mpango ya kuiba hiyo kura na mimi nataka niombe governor wa Mombasa Ali Hassan Njoho wakati chebukati aliairisha matokeo ya huko kwa sababu ruta alikuwa tiara amesha mununua amupitishe ndio hizo viti mbili waamue na ndio akue na governor wengi my friend nataka niambie chebukati wamefika wangapi hapo nataka oh, eh, asante ni sana ingieni 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 ingien. nataka niambie chebukati nataka niambie chebukati tafadhali chebukati baba alikuambia jana usijaribu kusimamia hiyo kura okay watu baba alisema jana usijaribu kusimamia uchaguzi baba alisema hivi usijaribu kusimamia uchaguzi wa Mombasa kwa sababu wewe kwanza ni mshtakiwa wewe ni mshtakiwa uko na kesi ya kujibu na mtu criminal katika nchi yetu ya Kenya astahili kusimamia kitu yoyote hata astahili uende mahali uongoze mkutano kwa sababu wewe ni criminal hata kusimama tu kwa kanisa utoe neno astahili kwa sababu wewe ni criminal kwa sababu wewe chebukati uko na kesi ya kujibu na baba akasema hiyo uchaguzi isimamiwe na makamu wako ambaye anakufuata kwa mgongo na ndio nataka kuambia serikali yetu ya Kenya ikiongozwa na uhuru the excellent uhuru mwegai kinyata tafadhali hiyo madademishi ya baba yenye alitoa jana kwa sababu kuna uwezekano pia chebukati anaweza geuza matokeo ya watu wa Mombasa na matokeo ya watu wa Kakamega kwa sababu tukiende, tukielekea kwa kura kama imebakisha wiki moja governor wa Kakamega Sinoveti ilifanya utafiti wakapata ya kwamba baraza ako juu na 42% Kilovas Malale adamfuata na 20% kwa hivyo itakuwa ngumu ati ya kwamba Kilovas Madada kwa hii uchaguzi wa mairisha amekuja kupiku ati yako mbele tafadhali na waomba watu wa Kakamega County mkitaka Kakamega County inawiri mkitaka Kakamega County perform chagueni baraza na mtachagua tu baraza mpigie baraza simba vote mmeona venye chebukata ametufanya kakamega county watu wamepigia baba kura zaidi kakamega county imenawiri kakamega county wanapenda baba kama wanapenda UDA ama wanapenda Musalia kwa nini Musalia ako na wabunge wawili western muzima mjiulize kaa chini ujiulize ODM iko na viti ngapi western na nani baba nani mwenye anajiita kingpin wa waluya huyu msaje ako na wabunge wangapi kumaanisha ya kwamba Raila Amolo Odinga ni, ni mtu ako na nguvu sana western na ndio unaona waluya wanapenda Raila Amolo Odinga na ndio alimpatia wabunge wengi unaona sasa hiyo kitu muangalie hiyo kiti ya governor mkitaka ile soko ambayo iko mambeleo koyonzo mheshimiwa wiki lifambeso paranya alianzisha hiyo soko mkitaka hiyo soko inawiri chagueni baraza Baraza ni mtu akona track record mzuri. Malala ni mtu ambaye alipata senator akaandika mama mkwe kwa ofisi. Na sisi hatuwezi kubali mtu amekuwa senator anaandika mama mkwe kwa ofisi. Na hata mliona mama yake akisema ya kwamba ana support baraza kama mama yako amekukataa wanaenje watakubali namna gani? Mama yako ndiye anakupatia baraka. Eh? Sisi tunajua mama ndiye anapeana baraka na mama ya Malala amemkataa mapema akasema ya kwamba Malala ameoza tabia kama anaweza andika mama mkwe kwa ofisi at Malala kazi yake alikuwa anaamka asubuhi anaenda kwa ofisi anaangalia mama mkwe akimopu ofisi anaangalia mama mkwe akiinama mama mkwe akikaa vibaya Malala anacheka na ndio unaona Malala amelaaniwa Malala anasimama ni matusi kwa oponent mwingine sisi hatutaki watu kama hao tunataka viongozi tunataka yule kiongozi atachukua kakamega kaundi akiingia aone kwamba kakamega kaundi ile miradi miradi yenye nani alianzisha wiki lifambeso paranya inaendelea 
zile masoko zilijengwa zinaendelea zile nini yenye ameweka pale Horera Ward ile mradi ya maziwa ngombe ziko pale Horera Ward pale Rwanda na Mr. Oparanya aliweka hapo watu ngombe zikasahana watu mnachukua ndama hizo ndio vitu tunataka na maziwa imekuwa chip pale nini Rwanda imekuwa chip kwa sababu Oparanya ametuletea pale ukitaka kusoma welding unaenda pale ukitaka kusoma mambo ya kicharani unaenda pale Horera Ward ukitaka kusoma mambo ya kupiga vitanda eh, kutakuwa fundi wa vitanda kapenda unaenda pale ukitaka kuwa mtu wa kulima agriculture pale kuna walimu wa agriculture wanasomea agriculture kwa hivyo tunataka yule governor ambaye atakuja kama baraza baraza tumeona akifanya kazi mzuri tumeona baraza anainua vijana wetu wa kucheza mpira tumeona baraza anainua wamama tumeona baraza anafanya kazi mzuri nao ndio viongozi tunataka kuona wakiongoza nchi wakiendelea sisi hatutaki kuona viongozi ambaye anakuwa senator anachukua mama muko anaweka kwa ofisi anachukua ndugu wa bibi wake anajaza kwa maofisi anachukua marelative anaweka kwa ofisi anachukua makazi ni ndio anafagia ofisi anachukua bibi yake ndio anampikia chai ako Okay, tunataka watu ambao wanaingia wanafanya kazi mzuri eh? Sisi hatutaki watu wakiingia ati kila kitu anachukua kwa ofisi, anaweka eh, title ya familia yake. Malale amesumbua Kakamega County. Wale ambao wamjui Malala wale wako kwa kaunti zingine wanasema ati Malala ni kiongozi. Mimi natoka Kakamega County na Malala amekuwa senator wa Kakamega County nikiwa hapo hata Mr. Nani alifanya kazi mzuri sana. Huyu Bonde Kadwari. Bonde Kadwari ukiangalia wakati walikuwa na wiki livambezo para nyatamu ya kwanza, kazi ilifanyika. Bonde Kadwari na mkongole kwa sababu anajua kazi yake. Lakini na yeye hongo pia anakula sana Bonde Kadwari. Wakati walileta sukari ya miakuri, walimpatia ngiri tatu akamfungia kwa choo, akaangusha kura. Boni aya, governor Malala, nataka niambie watu wa Kakamega County, kulikuwa na petition kwa bunge ya kwamba pesa iende kakamega mingi i think ilikuwa 200 200000 malala alipiga kura kukataa hiyo pesa isiende sasa huyo ndiye anataka governor nataka niongee kwa mambo ya songo sofa wamefika wangapi hapo before niendelee kwa songo nataka niongelee niendelee mambo ya songo uh, songo songo ni kiongozi mzuri kwanza mimi nataka ni mshukuru songo ni kiongozi mzuri kenya mzima Tungepata mtu kama Mike Songo Mbuvi ni mtu wa kutoa lakini ile kitu Songo hana ni masomo. Songo angesoma angekuwa mtu mzuri zaidi na angesaidia hii inji kwa sababu naona hapa hata Kayole amebaia vijana mashini mashini ya kuosha inaitwa hii mashini ya kuosha magari ya kuosha pikipiki. Songo amebaya hapa karibu vijana vijana 20 wako na hiyo mashini. Na hapa penye nakaa nikitoka hapa nikienda hapo juu, Songo amebaia vijana kumi pikipiki. Kwa hivyo Songo ni mtu ambaye pia anajituma, lakini ile kitu imepunguka kwa Songo ni masomo peke yake. Kama angesoma huyo mtu angesoma mzuri. Angekuwa kiongozi mzuri. Na Songo tena ni kuropoka. Songo anaropokanga. Mara mingi Songo huwa anaropoka. Na hiyo ndio kitu inamwarbia. Alikuwa anataka kitu ya governance Songo alikuwa anataka kitu ya governor Mombasa. Na sasa wewe Songo nikuulize kama na Robi ulilemewa kufanya kazi. Mombasa ndio ungefanya. Mombasa iko na wenyewe. Na ungevumilia hapa na Robi ungekuwa president. Mimi na kuashua kwa sababu ile ground ambayo ulikuwa umechapa popote ulikuwa unaenda Songo. Watu wakikufa hapa na Robi waluya wetu walikuwa wanakufa, wanakaa mochari ukifikia Songo anakupea gari analipa bili unaenda nyumbani pole pole hata kama umekataa unachapwa viboko kuna waluya wengine walikuwa wanakufa nakataa kwenda nyumbani tunawapiga viboko wanalia wakienda ama tunachukua kichwa inaangalia na robi na miguu inaangalia western yeye anafikiria kwa na robi kumba anaelekea western na kama amenyoroso na hiyo kazi songo ndiye alikuwa anafanya gari ukimfikia nakupea hata kando umekuwa na mgonjwa kwa hospitali na amepona bili imekulemea ukifikia songo anakusapot kwa hivyo songo ile kitu tunaweza sema ni masomo ilimkosea mm. peke yake haya na jana jeremia kioni ile wa 
Jubilee alisema Mount Kenya hakuna uchaguzi ulifanyika UDA waliiba kura. Ah, uh, jana mliona Jeremiah Kioni akisema ya kwamba na ni ukweli producer kura Mount Kenya iliibiwa. Ukiangalia kwa Martha Karua, walianza na ground ya Martha Karua. Ruto aliiba huko kura ndio Raila aone ya kwamba Martha Karua akumsaidia. Wamama walisimama na Martha Karua. Wamama walisimama na Martha Karua. Na Jeremiah kioni kusema kura iliibiwa. Mimi na msapot. Kura ii, kura iliibiwa. Yule wa Jubili alisema ya kwamba ile system ilitumiwa hata TMCA wa wa uhuru mwegei Kenyatta. Ni wa UDA. How come? Inakuja aje. The sitting president ako na sauti sana. President ni mtu ako na sauti na president si mtu wa kutishwa. Unaona? So tunasema ya kwamba kura iliibiwa. Kule Mount Kenya watu walikuwa wameamua ya kwamba Raila Amolo Odinga. Na hata ukiangalia tukilinganisha hii matokeo ya hii mwezi ya yenye tarehe mwezi wa nani. Na 2017 ile tana uti ilitokea kama baba amesema tusipige kura. Naona ilikuwa tana uti kidogo sana. Na ndiyo hii tana utati ilitokea hii watu walitokea waazimio na ndio nilikuwa naomba Mungu saidia watu wa UDA wadale waazimio waamuke mm. na maombi Mungu alijibu naona watu wa UDA walidala 40% hawakuwa wengi 60% watu waazimio wakatokea na Ruto akaiba kura kwa hiyo 60% 10% walikuwa watu wa UDA wapigie Ruto kura 50% walikuwa watu waazimio lakini Ruta alijaribu kuhaki hiyo kitu na wale vijana walishukwa kutoka Zinovela na Zinovela wale ndio walikuja tu kuchukua shadow ya Kenya alafu waende wafanya kazi yao wakiwa huko kwa hivyo tunasema kura iliibiwa tuna support kioni general wa jubili ya kwamba kura iliibiwa na tunasema kura iliibiwa hatuna uoga ya kusema kura iliibiwa kura waliiba na ndio tunasema kama chebukati kura itatupu na waseme kwamba warudi rerun chebukati wasimweka hapo wachukue wazungu kutoka nje wakuje wasimamie hii kura na ndio itakuwa free and fair election lakini chebukati akisimama hapo ati ndiye anasimamia hii kura mimi nitaleta shida Tuwadanganyi. Tuwadanganyi. Ile biashara Chebukati ametuchezea. Sijui Chebukati anapaka kwa kichwa nini hiyo kipara yake. Sijui anaweka anga kwa kipara nini. Watu wanaangaika mafuta ya salad na anaweka kwa kipara. Na ninaamini ya kwamba Chebukati Chebukati Mungu wako. Na umefanyia wa Kenya unyama. Na Mungu anakuangalia. Na kuambia my friend My friend Chebukati 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 tunamaliza Chebukati tutumie Raila ujumbe Chebukati Ah uh, Nataka nimalize na nitumie Raila Amolo Odinga ujumbe mpeo mm -hmm. Na before nimpee ujumbe nataka tu wale ambao wako Swift Media waingie YouTube channel yangu wa subscribe pale na pia fan page yangu muingie huko na pia mashabiki wa azimio muperform usiniache tu watu wa azimio wa protect nataka nitumie nitumie Raila Amolo Odinga ujumbe wewe wewe Raila wewe ni kiongozi tumekuamini 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 mzee wewe Raila wewe tumekuamini ongea na ukue na msimamo kama mimi ukue na msimamo tumesema ni wewe round hii tumesema ni wewe ni wewe ni wewe Raila Amolo Odinga ni wewe jana ulisema pale Mombasa wewe ndio president elect na kila mtu alisikia usikuje kutuambia mambo mengine tunajua wewe ndio president elect asiende kisumu ulimwambia asiende kisumu na mimi ndo nilikwambia usiende kisumu na kando na kisumu usikanyake kakamega 
kwa sababu ukiachilia usikanyage za Kamega na uhame hii Kenya unasikia unanisikia wewe ama unaniangalia tu pole baba pole pole nimekupiga vya kutoka pole mtu anasema wewe ni wazimu pole mimi si wazimu pole baba pole baba pole baba ile kitu najaribu tu kukwambia hii mambo ya ruta asikutishi ruta akikutisha nipigie na nataka nimalizie na watu wa UDA ah uh, daktar alikuwa anaitwa daktar nani kasipul kasipul wale ambao pengine wanajui ni mtandao saa hii wangu uko wako ngapi ah uh, wale ambao wanajui ni mtandao saa hii daktar kasipul alikuwa hapa na alikuwa ametumwa na William wa Samui Ruto hadi niende Kenya kwanza na nimekata ama mnataka producer unaona aje niki announce ile pesa ilikuja tangaza ile bei ilikuja mm. na nikakata shuali mm. in fact kama kuna mtu wa maajabu ni mimi in fact dr kaspul alikuwa ametumwa na Ruto kama deal itaivana ama iivani dr kaspul bwana simame juna malizia nataka nitangaze ni announce hiyo amount hiyo dr kaspul alikuja nayo yenye william ruto alikuwa tayari kuweka kwa account William Samuel Ruto alikuwa tayari kuweka kwa account milioni 2 2M ni mjoi 2M ni mjoi ndio Dr. Kaspula alikuja naye hapa 2M nafikiria 2M ni kidogo ni pesa mingi lakini mimi niliangalia nikichukua 2M wale mashabiki wangu wote wale wananifuatilianga kitu ya kwanza itakuwa nimepoteza kariya yangu siasa yangu itakuwa imeisha nitabaki kuchekelewa na nikamwambia mimi bado saa hii siwezi chukua hiyo pesa endelea tu okay nikasema siwezi chukua hiyo pesa lakini bado tunaweza ongea na aliniambia atafikishia wili ya mazamui ruto ujumbe arudi tuongee na yeye kwa hivyo hivyo ndio ilikuwa na sijahama bado niko azimio la umoja mpaka tuhakikishe baba tumemfikisha mahali ina staili ama tumemfikisha kanan hii safari ya kanan ni mrefu na iko na changamoto na iko na vita na iko na vikwaso na iko na milima iko na mabonde so lazima tujitolee mimi kama mwanaazimio nimejitolea kupigia baba kambeni asanteni sana asanteni sana asanteni sana asanteni sana wanaazimio wana UDA wale walifurahi jana asanteni sana na i wish the best wale mashabiki wangu wote thank you very much nimeenda mungu awabariki